എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൽ എസ് എസ് എക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഗണിതം ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളെയും വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂട്ടുകാർ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കമൻറ്റ് ബോക്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണിത് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര ഇവിടെ നീളം പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ഉത്തരം നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നീളം വീതിയും ആദ്യം ഞാൻ കൂട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഇരുപതിനെ ഞാൻ രണ്ടുകൊണ്ട് കുടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് ബി ചോദ്യം ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള എത്ര സമചതുരങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാം അത്തരം ഒരു സമചരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒമ്പത് എണ്ണമാണ് കാരണം പതിനെട്ട് നീളത്തിന് പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ളതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ ഒമ്പതിന് ലഭിക്കുന്നു ചുറ്റളവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കാരണം രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ലഭിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന നാലിന് രണ്ട് കൊണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എട്ട് ലഭിക്കുന്നു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റളവായി ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അമ്മുവും ചേട്ടനും മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ഫ്ലവർ ഷോ കാണാൻ പോയി അവിടെ കേറ്റ് പാസിന് അറുപത് രൂപയായി കുട്ടികൾക്ക് പകർത്തി ചാർജ് മതിയായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര രൂപയായി ഉത്തരം പത്ത് ആകെ അറുപത് രൂപയാണ് ചിലവായത് മാതാപിതാക്കൾ പകുതി കാശ് കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ രണ്ട് പേരുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അപ്പോൾ ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് ആകെ മാതാപിതാക്കൾക്കപ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപ ചിലവാക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കളുടെ കാശിൻ്റെ പകുതി എന്ന് വെച്ചാൽ മാതാപിതാക്കൾ ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് കുട്ടികൾക്കായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി പത്ത് അപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ കൂടി ഇരുപത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ചിലവായത് പത്ത് രൂപ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഗീത പുലർച്ച നാല് മുപ്പത് മുതൽ ഏഴ് മണി വരെയും വൈകിട്ട് ആറ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മുപ്പത് വരെയും വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യും എന്നാൽ വീട്ടുജോലികൾക്കായി ആകെ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് കൂട്ടുകാർ സമയത്തിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ മിനിറ്റുകളെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ ശരിയായി സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഉത്തരം മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വഴി ശരിക്കും നോക്കണം നാലര മുതൽ ഏഴ് മണി വരെ ഉള്ള ഗ്യാപ്പ് രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് കൂടാതെ ആറ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഏഴര വരെയുള്ള മണി സമയം ഒന്ന് കാ മണിക്കൂറാണ് ഒന്നേക്കാ മണിക്കൂർ നമുക്ക് ആകെ രണ്ടര പ്ലസ് ഒന്നേക്കാൽ സമം മൂന്ന് മുക്കാൽ മണിക്കൂറാണ് ഗീത ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ചൊവ്വനിയൂർ ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂളിൽ അമ്പത് കുട്ടികൾ എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് പേർ പെൺകുട്ടികളാണ് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യ നമ്പറുകളെല്ലാം പെൺകുട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ ആദ്യ നമ്പർ എത്രയാണ് കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ ഉത്തരം പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത്തെട്ട് കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലഭിക്കും കാരണം ആദ്യം ഇരുപത്തെട്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ആൺകുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടിനെ കൂട്ടിയിട്ട് അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ വരുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒരു സ്കൂളിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി അനുവദിച്ച തുകയിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് രൂപ ചിലവാക്കി ബാക്കി വന്ന മുപ്പത്തേഴായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ തിരിച്ചടച്ചു എന്നാൽ അനുവദിച്ച തുക എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നൊരു കണക്കാണിത് കൂട്ടുകാർ ഇത് തെറ്റിക്കാതെ നോക്കി വേണം ചെയ്യാൻ ഉത്തരം എൺപത്താറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പത്തേഴായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച ആകെ തുക ലഭിക്കും ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു 
രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് വന്നു ചോദ്യം ഇതാണ് തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ എത്ര ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് വന്നു തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ എത്ര ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് വന്നു കൂട്ടുകാർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണിത് ഉത്തരം പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ ചാക്കുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഉത്തരം പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തുള്ള വീഡിയോ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ബാങ്ക്സുമായി ഗണിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൂട്ടുകാർ ഇതും കാണേണ്ടതാണ് ചോദ്യം ഗിരേഷ് മൂന്ന് കൂട്ടുകാരും കൂടി ടാക്സിയിൽ മൂന്നാറിലേക്ക് പോയി ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേരും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നാല് പേർ മീൻകറി വാങ്ങി ഊണിന് അമ്പത് രൂപയും മീൻകറിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുമാണ് വില ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എ ഭക്ഷണത്തിന് എത്ര രൂപ ചെലവായി ഉത്തരം മുന്നൂറ്റമ്പത് വഴി ഊണ് അഞ്ച് പേർക്ക് അമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീൻകറി നാല് പേർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് നൂറ് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് നൂറ് ഉത്തരം മുന്നൂറ്റമ്പത് ബി ചോദ്യം പെട്രോളിന് മുന്നൂറ് രൂപയും ഡ്രൈവർക്ക് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപയും കൂലി നൽകി ആകെ യാത്രയ്ക്ക് എത്ര രൂപ ചെലവായി ഉത്തരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വഴി ചെലവ് ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നൂറ്റമ്പത് പെട്രോൾ മുന്നൂറ് ഡ്രൈവറുടെ കൂലി അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ആകെ മുന്നൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് മുന്നൂറ് പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആകെ യാത്രയ്ക്ക് ചെലവായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ചോദ്യം സി ആകെ ചിലവായ തുക നാല് പേരും കൂടി പങ്കിട്ടെടുത്തു ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ ചിലവായി ഉത്തരം മുന്നൂറ് വഴി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനെ നാല് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം മുന്നൂറ് ലഭിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയാൽ വീതി എത്ര ഉത്തരം നാല് വഴി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചതുരത്തിന് ആകെ നാല് വശങ്ങളുണ്ട് ഈ നാല് വശങ്ങൾ നീളവും വീതിയും കൂടി ചേർന്ന് അതിന് രണ്ടുകൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചുറ്റളവ് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരത്തെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന ഉത്തരം ലഭിക്കും ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നീളമായ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വീതി നാല് ലഭിക്കുന്നു കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വഴിയില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയിലൂടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് ടൺ മൂന്ന് ക്വിൻ്റൽ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം അരി ആകെ എത്ര കിലോഗ്രാമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം കൂട്ടുകാരെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ മൂന്ന് ടൺ മൂന്ന് ക്വിൻ്റൽ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം അരി ഉത്തരം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് വഴി ഒരു ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം കിലോഗ്രാം തുല്യമാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൺ മൂവായിരം കിലോഗ്രാമിന് തുല്യമായിരിക്കും ഒരു ക്വിൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കിലോഗ്രാമിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വിൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് കിലോഗ്രാമിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂവായിരം പ്ലസ് മുന്നൂറ് പ്ലസ് മൂന്ന് സമം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കിലോഗ്രാം അരിയാണ് ലഭിക്കുക കൂട്ടുകാർ ഒരു ടൺ എത്രയാണെന്നും ഒരു ക്വിൻ്റൽ എത്രയാണെന്നും ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിലെ മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണ വിഭാഗം ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് മെഴുകുതിരികൾ ആറെണ്ണം വീതമുള്ള പാക്കറ്റുകളിൽ ആക്കിയാൽ പാക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് എന്നാലും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്താറിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് എന്ന ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഹരണഫലവും ഏഴ് ശിഷ്ടവും വന്നു എങ്കിൽ സംഖ്യ എത്രയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഈ കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകാർ ഈ കണക്ക് ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടെ സംഖ്യ ഏതാണ് തന്നിട്ടില്ലേ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉത്തരം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് വഴി ഞാൻ ചെയ്ത വഴി ഇങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ചിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഈ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ ശിഷ്ടം വന്ന് ഏഴ് കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ലഭിക്കുന്നു ഉത്തരം നൂറ്റി
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്ന വർഷത്തിനോടൊപ്പം നാല് വർഷങ്ങൾ കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ അതി വർഷം വന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നാല് വർഷങ്ങൾ കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് അതി വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ദിവസങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഗൗരി ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് സ്ത്രീ തൊഴിലാളിക്ക് ദിവസം നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് കൂലി ലഭിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഗൗരിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടിയിരിക്കും ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ നൂറ്റമ്പതിന് ഇരുപത്താറിനെന്ന് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തരം നമുക്ക് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ ലഭിക്കുന്നു രാമപുരം എൽ പി സ്കൂളിലെ പ്രവേശനോത്സവം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വന്ന പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പഞ്ചായത്ത് വകയെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് പത്ത് രൂപയുടെ ബുക്കും എട്ട് രൂപ വില വരുന്ന പേനയും നൽകിയ വകയിൽ ആകെ എത്ര രൂപ ചെലവായി ഉത്തരം നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വഴി ബുക്കിന് ആകെ ചെലവായ തുക ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗുണിക്കണം പത്ത് സമം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേനയ്ക്ക് ആകെ ചെലവായത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗുണിക്കണം എട്ട് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആകെ ബുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് പേന രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആകെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് രൂപ കൂട്ടുകാർക്കുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് പൂജ്യം രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഡാഷ് ഈ പാറ്റേണിൽ അടുത്തായി വരുന്ന ഏത് സംഖ്യയാണ് ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്ര